ലാമയൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ലേയിലെത്തിയതിനു ശേഷം അടുത്ത ദിവസത്തെ യാത്ര സോമോരി തടാകത്തിലേക്കാണ് ലേയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഉബീഷി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാഹി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെയുള്ള പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് താണ്ടി വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിയാഗർസോ തടാകവും പിന്നിട്ട് കർസോക്ക് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സോമോരി തടാകത്തിലെത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അതിനായി ഞാനൊരു ബുള്ളറ്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്തു ചിലയിടത്ത് രൗദ്രഭാവത്തിലും മറ്റു ചിലയിടത്ത് ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന സിന്ധു നദിയുടെ സൈഡിലൂടെയായിരുന്നു കുറേ ദൂരത്തോളം എൻ്റെ യാത്ര റോഡ് സൈഡിലുള്ള സൈൻ ബോർഡുകളിലെ വാചകങ്ങൾ രസകരമാണ് ഈ ബോർഡിലെ വാചകം തികച്ചും അർത്ഥവത്തായി തോന്നി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ വഴിയരികിൽ യാക്കിൻ കൂട്ടങ്ങൾ പുല്ലുമേയുന്നു ലഡാക്കിൽ പലയിടത്തും ഇവ ഒരു വളർത്ത് മൃഗമാണ് വൈൽഡായിട്ടുള്ള യാക്കുകളെയും ചില ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാം മൂവായിരം മീറ്ററിന് മുകളിലാണ് ഇവ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടാറുള്ളത് പാലിനും രോമം കൊണ്ട് കമ്പിളി ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയുമാണ് ഇവയെ പൊതുവെ വളർത്തുന്നത് പ്രയർ ഫ്ലാഗുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അഞ്ച് വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഇത് ആകാശം വായു അഗ്നി ജലം ഭൂമി എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് വിശ്വാസം മാഹി സുംഡോ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ മാനം മൊത്തത്തിൽ മാറും വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ ഇവിടെ കുറവാണ് റോഡിനിരുവശവും നല്ല പച്ചപ്പ് കണ്ടു തുടങ്ങും ലേയിൽ നിന്ന് മോരീരി തടാകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മൗണ്ടൻ പാസുകളൊന്നും കടക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല നുബ്ര വാലി പാങ്കോങ് തടാകം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ദുർഘടമായ കാർദുംഗ്ല ചാങ്ല തുടങ്ങിയ പാസുകളൊക്കെ കടന്നു വേണം ചെന്നെത്താൻ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തുകൂടിയുള്ള യാത്ര മനസ്സിൽ കുളിരു കൂടും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിയാഗർ സോ എന്ന തടാകം കണ്ടു തുടങ്ങി ലഡാക്കി ഭാഷയിൽ സോ എന്നാൽ തടാകം എന്നാണ് അർത്ഥം ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തടാകങ്ങൾക്ക് സ്വതവേയുള്ള ആ നീല നിറം മനം മയക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് മോരീരി തടാകത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് തീരെ ചെറുതാണ് മംഗോളിയ കിർഗിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രദേശം മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞ അതിവിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കെല്ലാം പൊതുവായുള്ളത് വഴിവക്കിൽ നിന്നിരുന്ന സഹയാത്രികർക്ക് ഒരു തംസപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി സൈഡിലായി മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാട്ടുകുതിരകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതൊരു ഡ്രീം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് മോക്കത്താ ദൂരത്തോളം പച്ച വിരിച്ച പുൽത്തകിടികൾ അവയ്ക്കിടയിലൂടെ ആരോ വരച്ചിട്ട നേർരേഖ പോലെ ഒരു റോഡ് ഇതിനൊക്കെ അതിരിടുന്ന മഞ്ഞിൻ്റെ വെള്ളത്തലപ്പാവണിഞ്ഞ മലനിരകൾ ഒരു ടെൻറ്റ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് താമസിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി വഴിയരികിൽ പലയിടത്തും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കാണാം അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആട്ടിടയന്മാർ ടെൻറ്റ് കെട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവരൊന്നും സ്ഥിരമായി ഒരിടത്ത് താമസിക്കാറില്ല അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താവളം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും
മുൻപെന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു പോയ രണ്ട് യാത്രികർ ആട്ടിടയന്മാരുടെ കൂടാരം സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ചില യാക്കിൻ കൂട്ടങ്ങൾ അല്പദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടാർ റോഡ് അവസാനിച്ചു വെള്ളം ഒഴുകുന്ന വഴിയിലൂടെയായി പിന്നീട് കുറച്ചു ദൂരം യാത്ര ഞാൻ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്നാൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ പോകുന്ന ഒരു ഗ്യാങ് നല്ല സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ടാർ ചെയ്ത നല്ലൊരു റോഡ് കാണപ്പെട്ടു അത് കർസോക് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ടാർ ചെയ്യാത്ത റോഡിലൂടെ നേരെ തന്നെ യാത്ര തുടരണം ചില ഭാഗത്ത് വെള്ളമൊഴുകുന്ന ചാലുകൾ കുറുകെ കിടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റോഡിൽ നിറയെ കല്ലും കട്ടയും ആയതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഇവിടെ മേക്ക് യുവർ ഓൺ റോഡ്സ് എന്ന പോളിസിയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് പല വഴികൾ ഇവിടെ കാണാം ഏത് വഴി പിന്തുടർന്നാലും ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം താമസിയാതെ മൊരീരി തടാകം പതുക്കെ കാണപ്പെട്ടു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇനിയും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം കർസോക്ക് എന്നു പേരായ ഗ്രാമത്തിലെത്താൻ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യക്കകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തടാകമാണിത് മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധ തടാകമായ പാങ്കോങ് തടാകത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗം ചൈനയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർസോക്ക് വില്ലേജ് അങ്ങ് അകലെയായി കാണാം അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ലേയിൽ നിന്ന് പെർമിറ്റ് എടുത്തിരിക്കണം അത് ഈ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് താമസിക്കാൻ ഒരു റൂം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ എന്നെ കൈകാണിച്ച് വിളിച്ചത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേര് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല വാങ്ഡു ഹോംസ്റ്റേ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ സിനിമയിൽ അമീർഖാന്റെ പേര് ഇതായിരുന്നുവല്ലോ മിസ്റ്റർ പുങ്ഷുക് വാങ്ഡു നല്ലൊരു റൂം ഞാനല്ലാതെ മറ്റ് യാത്രികരൊന്നും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബാത്റൂമിൽ പോയ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടണം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിപ്പിടിക്കണം അത് തന്നെ കാരണം കൊളുത്തില്ല ബാഗ് ഒക്കെ റൂമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് നടന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വൈകിട്ട് ഏഴര ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമയം ഇപ്പോഴും ഇരുട്ട് വീണ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ശക്തമായ തലവേദന അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എക്യൂട്ട് മൗണ്ടൻ സിക്നസിൻ്റെ ആരംഭമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ലേയിലെത്തിയിട്ട് അഞ്ചാം ദിവസമാണെന്ന് ലേ പട്ടണം ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഇതേ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആയിരം മീറ്ററോളം ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക 
പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നതാണ് മൗണ്ടൻ സിക്നസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിവിധി ചിലർ ഡയമോക്സ് എന്ന ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാറുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല ആവശ്യത്തിന് അക്ലൈമറ്റൈസ് ആയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അന്ന് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള മൂടില്ലായിരുന്നു അത്താഴം പോലും കഴിക്കാതെ ഞാൻ പോയി കിടന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് കണ്ട വ്യൂ ആണിത് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ആ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഒരു ബാലൻ അവൻ്റെ കുതിരകളുമായി എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നുണ്ട് കർസോ ഗ്രാമമാണ് പിന്നിലായി കാണുന്നത് മഞ്ഞുകാലത്ത് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് മുൻപ് കണ്ട ബാലൻ അവൻ്റെ കുതിരകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുൽമേട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും എൻ്റെ തലവേദന മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഞാൻ വാങ്ഡുവിനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് മടക്ക യാത്ര ആരംഭിച്ചു തിരിച്ച് ലേയിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ മറ്റൊരു വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കിയാഗർ തടാകവും പിന്നിട്ട് സുംഡോ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പ്യൂഗ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് സോക്കാർ തടാകം എന്നിവ പിന്നിട്ട് ഡെബ്രിങ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മണാലി ലേ ഹൈവേയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് താങ്ക്ലാങ്ക്ല പാസ് വഴി ലേയിലെത്തിച്ചേരുക ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഇടയന്മാരുടെ കൂടാരത്തിലൊന്ന് വണ്ടി നിർത്തി കുറച്ചു നേരം അവരുടെ ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ ചിലവഴിച്ചു വെയിലേറ്റ് തിളങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കിയാഗർ തടാകത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുക്കാതെ പോകാൻ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് നേരെ സുംഡോ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഒരു മാഗി നൂഡിൽസും കഴിച്ച് യാത്ര തുടർന്നു ഉടനെ തന്നെ പ്യൂഗ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ്സ് കാണാറായി അവിടെ നിന്ന് ആവി പറക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നടുവിലായി കാണാം അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടർന്ന് അധികം താമസിയാതെ സോക്കാർ തടാകം കാണപ്പെട്ടു തുടങ്ങി വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്നത് മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നതല്ല അതെല്ലാം തടാകത്തിൽ ഉപ്പ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലേയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഈ ലേക്കിൻ്റെ ഒരു ആകാശ ദൃശ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ആ ചിത്രം ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു അടുത്തതായി തുക്ജെ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തി അവിടെയുള്ള പുൽത്തകടിയിലേക്ക് ഒന്നിറങ്ങി പറമ്പിലൊക്കെ കിളച്ച് കണ്ണി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് കുറച്ചു നേരം ഞാനിവിടെ മലന്നു കിടന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലവേദനയ്ക്കൊരു ശമനം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്പസമയം വിശ്രമിച്ച ശേഷം മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഡെബ്രിങ് എന്ന സ്ഥലത്ത് മണാലി ലേ ഹൈവേയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു 
കുസൃതിക്കാരായ കുറച്ച് കുരുന്നുകളുടെ ചിത്രമൊക്കെ പകർത്തി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വാഹനം പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മൗണ്ടൻ പാസ്സായ താങ്ലാങ് ലാ എത്തിച്ചേർന്നു എൻ്റെ ഫോണിലെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആപ്പിൽ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് മീറ്റർ ഉയരം എന്ന് കാണിച്ചു ജൂലൈ മാസമാണെങ്കിലും ഐസ് മുഴുവൻ ഒരുകി തീർന്നിട്ടില്ല വഴിയരികിലെല്ലാം ഐസ് ഒരു മതിൽ പോലെ കാണപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സാമാന്യം നല്ല റോഡാണ് ലേ പട്ടണം വരെ പിന്നെ ഏകാകിയായുള്ള യാത്ര മുഴുവിപ്പിച്ച് സേഫായി ലേയിലെത്തിച്ചേർന്ന ഞാൻ ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ കൂടി അടുത്ത ദിവസം അവരുടെ കൂടെയാണ് നുബ്ര വാലിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ